Ребята, всем привет, и с вами Эрчи, и мы возвращаемся к семейству Басковых, точнее, к Николаю Баскову и к Полине, которые потеют в фитнес-клубе, потеют, чтобы хотя бы чуточку похудеть. Ну, похудеть у нас собирается Полина, кстати, она вроде бы похудела и, и глазеет. На кого она глазеет? А, она глазеет на этого татуированного Дона Латаю. Как не стыдно, а? Как не стыдно. Коля вон бегает и пахнет на беговой дорожке, а Полина... Нет, она уже не смотрит на него. Или делает вид, что не смотрит. А теперь смотрит. Еще и мило с ним разговаривает. Ну он же воняет, что ты с ним говоришь? Уйди от него. Коля воняет не хуже. Ладно. В общем, Коля у нас приходил э, в этот фитнес-клуб для того, чтобы свой очаровательный животик убирать. А для того, чтобы бить людей. И людей мы уже избили аж четверых. Ну, не совсем мы сбили. Ох ты. Вот это качок. Вот это качок. В общем, четверых мы избили. Ну, или они избили нас. Так, Коля, ты как купер? На, рабо на работу с такой бодростью. Коля. Коля, ты же там помрешь на работе. Еще и пешком пошел, что ли? Как-то это грустно выглядит. Еще бы закат вот сюда. И трагичную печальную музыку. Кстати, какой-то странный плакат. Ну ладно, раз у нас Коля ушел, так и не успев побить нужное количество людей. Я напомню, нам нужно побить 5 человек для того, чтобы выполнить жизненную цель Коляна. Кстати, у Полины сейчас уже поднимется навык. Навык чего? Навык спортивности? Кстати, у чувака... У чувака майка, как у Коли, смотрите. Вообще, один в один. И он почему-то в велосипедной каске. А, нет, это не велосипедная каска. Это у него такая бандана. Фитнес, третий уровень фитнеса. А Полина теперь может бегать на выносливость на беговой дорожке. Она также может искать советы для разминки на компьютере. Нет, ну похудела она, точно похудела. А, ой, ой, ой. Еще и сотрясение мозга получили. Где медпункт? Медпункт. Да, вряд ли он тут есть. Тут даже на ресепшене никого нет. Куда тут взяться медпункту? Зачем тебе темные очки в фитнес-клубе? Александра Сидорова. С головой совсем не дружишь. Длительная пробежка на выносливость. Окей. Да, и что я забыл сказать? 20 же юбилейная серия это. И в конце нее, я думаю, мы наконец-то мы отправимся в поход. В поход уже ходили все, кроме меня и кроме семейства Басковых. Пора исправлять это, это недоразумение. Опять клон Коли бьет грушу. И, кстати, он выглядит более мужественно, чем наш Николай Басков. Заняться в уху с Николай. Что такое в уху? То, что я думаю, или что-то другое? Полина хочет начать новую карьеру. Но она у нас домохозяйка. Поэтому неудивительно, что ей хочется поработать. Так, ну ладно, я думаю, нам пора домой. У нас бодрости уже вообще никакой. Мы зубами пересчитываем ленту. Этой беговой дорожки, давайте уже отправимся. Нет, болтать с Василием мы не будем, да, все. Отправляемся домой, Полина. Гоухом. Да, и заодно давайте посмотрим на вот эту вот... А, нет, посмотреть сейчас нельзя, только если отправиться. Ну, хорошо. Отправимся, значит, в самом конце серии, в этот Гранит Фолс Или Гранит Фолс. И наконец-то уже отдохнем, отдохнем, сколько можно по хате работать. Компанию гостей звать будем. Любовницу Коляна звать не будем. Кстати, по-моему, она стала толще на лицо. Давайте-ка вот Дона Лотарио позовем. Это Штанюшкин друг. Что, что это с Лидией Капустиной? Что у нее на башке? Она к старости там совсем, что ли, поехала крышей. Хорошо, давайте ее тоже позовем, мне интересно, что это с ней такое.
Глубокая ночь. Мы дома. И какой-то непонятный мужик в шляпе стоял около нашего дворика. Так, Таня ушла на работу. Зря мы звали Дона Лотарио. Кстати, он по-другому выглядит. В совсем другой одежде. У нас бежит кран дома. Ё-моё. Олег, Олег наделал гадостей. Ужас. В общем, в общем, дом нас встречает распростертыми объятиями. Все по привычке прут в комнату Олега. Слушай, ну вот кто тебя просил убирать игрушки, а? Ты у себя дома нет? Вот иди к себе домой и убирай. Кстати, почему у тебя на башке нет той штуки, которая была у нас в этой в превьюшке? Лучше бы кран нам починила. Личный кран. Отлично, Полина легла спать. Где Олег? Куда пошел Олег? Стать исследователем космоса. В 11 вечера. Ужас! Нет, конечно, играть это хорошо, но, Олег, давай-ка у тебя все в порядке со всеми параметрами. Давай-ка кран, краны чинить не умеешь, а только менять. Жаль. Нет, поделаем уроки, мы поделаем уроки лучше. Или нет, или покачаем навыки. Да, покачаем интеллект. Будем химичить. Олег, возвращайся. Давай э, новый какой-нибудь откроем, я не знаю. Татьяна возвращается с работы, она же только, только ушла. Ну и ладно, хорошо, пусть поговорит со своим пареньком. То есть не со своим пареньком, а со своим будущим пареньком. Вроде бы как. Если он ответит ей взаимностью. Так, пожалуемся на проблемы и зальем чувства. Посмотрим, как он на это отреагирует. Ну, похоже, он сочувствует. Да, си си сидя об этом лучше говорить. О том, как все хреново. Смотрите, он в шоке. Он в шоке просто. Ну, он нас хотя бы выслушал. Давайте теперь поднимем ему настроение. Э, сделаем искренний комплимент. Кстати, уже полосочка-то довольно-таки хорошо продвинулась. Можно начинать там любовь и все такое. Предложить посмотреть на звезды. Такого варианта я еще не видел. Давайте-ка предложим. Что там у Олега? Пока еще ничего не взорвал. Так, ты уже предложила на звезды смотреть или нет? Куда пошли? Куда пошли? Без моего разрешения. А, смотрят на звезды. Круто. Да, там говорит большая медведица. Больше я ничего не знаю. Так, ну мы вдохновлены. Мы вдохновлены сиянием звезд. И под этим вдохновением хотим купить музыкальный инструмент, но это вряд ли. Лидия пытается сорвать опыты Олега. Не обращай внимания на тетеньку, не обращай. Занимайся своим делом. Правильно. Правильно, пошли ее куда подальше. Так, ну после, после просмотра звезд. Эй, 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 что такое? Где пожар? Где, где? Где пожар? Где пожар? А, я думал, что эта штука не горит. -мо! -мо! Туши быстрее! Туши быстрее! Боже мой, наша барная стойка! Наша барная стойка сгорела! Наша. Четыреста шестьдесят баксов мы получили за поврежденные в пожаре предметы. Что-то я сомневаюсь. Так, ну ладно, это стоит двести десять, а это девятьсот сорок, блин, долларов. Жесть. Мало. Очень мало. Да. Отличный денек, нам испортили все наше романтическое не свидание, но все равно никакой романтики. Посмотрели, блин, на звезды называется. По линии испортили сон. 
Олегу испортили. Ну, собственно, Олег сам себе испортил опыты. Ужас. Полина, что ты творишь на кухне? Что за дурдом вообще происходит здесь? Ну, эту штуковину давайте уже заменим, так уж и быть. Мы без нее никак не сможем. И чего у нас вот такая грязь теперь под столом всегда будет, ее никак не помыть? Только если, наверное, отодвинуть, да? Да, Таня, давай, помой уж, пожалуйста, пол. На то в таком... В такой грязи ребенок жить не должен. Кстати, интересно. Это кто такой? Боже мой, да это же Коля! Это же Коля! Просто в рабочей одежде, как я понимаю. У него новая рабочая одежда, и это в тот раз был не какой-то, наверное, незнакомый мужик, а Коля Басков, как настоящий гангстер. Да, вот это жизнь удалась. Жизнь удалась. Нам предлагают... Дополнительные черты характера, но нет, пока, пока не нужно. Пока не нужно. Интересно, что книга не сгорела. Жадные игры не горят. Вся барная стойка сгорела, а кни книжечка нет. Так, Олежка, давай-ка похимич опять. Давайте поставим эту штуковину назад. Я теперь как-то боюсь, конечно, экспериментировать с этой штукой, но нам нужно повысить, нужно повысить наш навык до четвертого уровня. Ну ладно, хорошо, что никто не сгорел, могло быть хуже. Барная стойка, ну ее можно поменять, если бы сгорел кто-то из наших симов, было бы гораздо более печально. Оля, ну чего ты опять не под одеялом? Залазь под одеяло. Вот так вот. А кран нам кто-то починил? Я вроде бы не чинил кран. Как-то я не обратил на это внимание. Ну хорошо, все спят. Давайте посмотрим, что там у Коли на работе. Шестой уровень пакостей нам нужен. А у Татьяны... А у Татьяны все отлично. Нам нужно только... Прийти на работу в хорошем настроении. Сочинять шутки, упражняться в музыке. Не начато. Так, ну хорошо, посочиняем шутки. Так, а у Коляна? Злорадные действия. Ага. Не знаю, как это влияет на нашу работу. Может, как-то на продуктивность будет влиять. Ну, попробуем. Попробуем, когда кто-нибудь проснется. Олег, давай повышай свои навыки, мы тебя немножечко ускорим. И подождем. Нам уже скоро в школу, еще бы поспать. Я не знаю, успеем повысить мы немножко поспать. Или не успеем. А, ой, нам в школу через три дня. Через три дня в школу. Мы можно делать, что хотим. Я-то думал. Поле на работу нужно. А не на работу нужно. В общем, у одного Олега выходные. Кстати, я подумал о том, чтобы Полину устроить на работу. Да. Как-то она у нас... Как от, от домохозяйки от нее толку не очень много. Мне, в общем, так кажется. Проще нанять горничную. Так что, наверное, Полину мы тоже устроим. Может быть, не в этой серии, а в следующей, но это обязательно нужно сделать. Прямо обязательно-обязательно. Да и день, денег побольше будет, в первую очередь. А то все-таки у нас маловато, маловато. Так, Олег, еще чуть-чуть. Давай. Еще совсем чуть-чуть. 
<смех> значки радиации. <смех> Я надеюсь, тут у него нет какого-нибудь плутона там. То есть плутония или какие там радиоактивные вещества существуют. Четвертый уровень интеллекта. Улучшать настроение, играя в числе игры на компьютере, может создавать зелье здоровья за столом для занятия химией за этим столом. Ох ты, точно. Ну-ка, давайте-ка попробуем сделать зелье здоровья. Мне интересно, что это такое. Готово, судя по всему. Крошка Олег создает самое удивительное зелье здоровья. Оно точно предотвратит голод. Зелье теперь находится в багаже. Интересно, интересно. Зелье здоровья. Предотвратит голод. Типа оно вообще моментально удаляет голод, что ли? Если так, то это прикольно. Олег, под одеялку, под одеялку. Ну что вы все так не любите спать под одеялом? Ой, я всем забыл про что? Ого! Ого! Вы видели? Вы видели? Я не видел. Или видел, но только сейчас обратил внимание, какая, блин, огроменная у нас черешня выросла. Круто. Круто, круто и красиво. Чё никто не проснулся еще? Кто первый проснется? Оля, ты уже почти выспался. Полина тоже. Полина, все, подъем. Давай пойдем польем цветочки. -ка. Им очень плохо. Всем очень плохо. Поэтому их за, за ними нужно ухаживать. Мы это делаем мало и редко. Камушки. Камушки. Мне кажется, я уже собирал эти камушки. Они что, по новой, что ли, образовались? Оля, подъем. Пойдем соберем камушки с нашего заднего двора. Полина может изучать садоводство на компьютере теперь. Ну, неплохо. Оля, у тебя странная походка, а ты хочешь в туалет? Не обратил на это внимания. Ну потерпи, потерпи. Что у нас тут? Металл за Владий. 25 баксов стоит. Ну, не густо. А тут что? Симонит и пиратская карта. Оля просто бежит в туалет. Но сначала... Мы грязные, ой, господи, какие мы грязные и страшные. Я вроде не перемещал в мир, Оля. Чего ты делаешь? Ее отсюда никак нельзя прочитать. Нет, вроде нет, ладно. Хорошо, Коля, давай-ка в туалет. И в ванну, да, лучше в ванну. А в гости к нам идет, судя по всему, любовница Коляна. Да? Да, точно. Ну, Полина ей, наверное, обрадуется. Нет, ладно, Татьяну будить не будем. Пусть с ней поздоровается Полина. Оля, твоя ванна отменяется. Мы сейчас будем проводить эксперименты. Ну, Полина, здоровайся, чего ты с ней не пускаешь-то? Приглашай войти. Хоть у вас не отношения не очень, но вежливость-то еще никто не отменял. Главное, не поделитесь там. А, да, вот, точно, она стала взрослая. По-моему, она была молодая. Поэтому она немножко изменилась и стала как-то потолще и повисшая, что ли. Хорошо. Поля у нас в душе и сразу... 
Так, еда. Какая еда не протухла? Вот это наша еда, да? Давайте поедим. Доедим ее точнее. А Коля, когда вылезет из душа, начнет, как мы и планировали в конце прошлой серии, заигрывать, заигрывать вот со своей вот этой вот э, подружкой на глазах у жены. Играем с судьбами Симов. Просто мне интересно, как на это отреагирует жена. Смотрит. Так. Похоже, ей это не понравилось. Или ей не понравилось яичница с гренками. Что это? Что это? Это была ссора? Это все? Полина, это все, что ты можешь сказать Коле, когда он флиртует а, с другой женщиной на кухне твоего дома? Так, воздушный поцелуй. На фоне сгоревшего... Сгоревшей барной стойки. Полина, твои действия. Так, она опять встает. Коля, Коля, Коля куда-то бежит. Что, она вообще никак не реагирует почти. Только да, уменьшается полосочка, розовенькая полосочка. И все. И все, хорошо. Финальный. Финальный. Заняться. Раньше это называлось проще. Пойдем займемся. Уху! На глазах у Полины. Полина в ярости, в ярости просто злится на кого-нибудь. Что, нет, они, они не хотят? Неужели она постеснялась делать это в доме Коля при жене? Вот, вот, знаете, единственный адекватный человек в этой семье, вот он. Он моет унитаз. Он делает хоть что-то полезное. Хоть что-то полезное, в то время как одни, то есть наши основные персонажи заняты... Неизвестно чем и непонятно чем. Помыла, молодец. Олег пошел в ванну сам. Ну, кстати, Олег тоже у нас. Вот это гримаса, вот это гримаса. Может быть, нам уже прекратить кушать и сказать им все, что мы о них думаем. Полина, давай, вставай, ну не стесняйся, иди, всех оскорби, ты же хочешь. Танюшка тут переоделась под шумок. Нет, знаете, давайте-ка наймем все-таки горничную, мне надоел постоянный беспорядок у нас дома. Поэтому наймем горничную уже. Где тут горничная? Где тут горничная услугу? Наверное, услугу. Горничная по расписанию. 40 баксов и дополнительно 20 баксов в час. Ох, жалко мне, жалко, но ну ладно. Так уж и быть. Пусть приходит. И убирается. У нас дома за нами. А Олег купается в одежде. Правильно, почему бы и нет? В этом э, сумасшедшем доме можно и в одежде покупаться. Как это делал твой папаша. Ни раз, и ни два, и ни три. Вот мило беседуют. Ну, не очень мило, судя по лицу Полины. Так, Танюш, давай-ка пойдешь у нас потренируйся в написании шуток. А, и вообще нам нужно в туалет и, и, и в душ. Но в туалет и в душ мы сейчас не сможем пойти, потому что... Вот посуду мыть пошла сама. Ну молодец, молодец. Да, потренируемся в написании шуток, наверное. Что можно пописать? Упражняться в писательстве, а делать нам нужно что? Сочинять шутки, упражняться в музыке. Ну да, давайте попридумываем шутки. Полина просто в ярости. Просто в ярости. Принять холодный душ. Давай уже примем. Но сначала мы его почистим. Потому что это не душ, это декорация для фильмов ужасов, блин.
Так, сутки придумываются. Я надеюсь. Оля. Еще один заход к девушке. А, да. Нет, с ребенком поговорим. Ободрим. Восхищаемся интересами. Олег Агривый. Олег. Не надо быть Агривым дома. Тем более с отцом. Ну, у нас еще и компьютер сломался. Отлично. Все сгорело, все сломалось. Спросим про школу у Олега. И подискутируем о стратегии в играх, да? Расскажи сыну, как в доте надо мид тащить, что ли? Мне пора? Тебе точно пора? Отказала Коляну? Прямо у него дома. Некрасиво. Ну что, еще и душ сломался, да ё-моё! Сегодня просто какой-то ад. В плане поломанных вещей. В туалет то ты хоть сможешь ходить при сестре? Нет, конечно нет. К работе уже надо через час приступить. Через час. А мы не приступим. Потому что прямо сейчас мы всей семьей отправимся в поход. Да, вместе со злой Полиной которая зла на <смех> Коляна за то, что тут флиртовал прямо у нее на глазах. Коль, ты зря лег спать. Сейчас нужно будет вставать и ехать в поход. Так, это сделать можно с карты или отсюда тоже как-то? Отпуск, отпуск, горничная работа, уволиться. Отправиться в отпуск с... Я не знаю, или на денек просто съездить, или отпуск взять. Ну хорошо, давайте возьмем отпуск. И попробуем взять всех, да? Всех своих персонажей. Хотя можно взять и еще кого-то, я не знаю. Люб любовницу брать или нет? Думаю, думаю, думаю. Думаю, думаю. Думаю, нет, давайте. Уже все-таки мы и так Полину довели хорошенько. У нас он как снизились отношения. Втроем. Точнее, в четвером с тремя нашими э, самыми близкими людьми. Поля посылает там всех на работе. Интересно, отпуск на сколько дней дают вообще? И на сколько дней мы его взяли? Так. Лагерь 111 баксов в день. 893, но ну это явно не для нас. 635. Приют у озера 282. Отпуск в лесу. Одна кровать. У нас четверо, какая одна кровать? Лесное убежище. Ну, я не знаю, мне, мне почему-то хочется... Где, например, вот тут мы будем ночевать? Там есть где ночевать? Палатка или надо будет покупать? Честно говоря, не знаю. Просто... Просто менять дом на дом, как-то хочется быть ближе к природе. Давайте-ка попробуем вот сюда. А, вот нам выбирают, предлагают, насколько можно снять дней. Ну хорошо, давайте снимем на два дня, и что там будет? Кроме вот этого голого леса-то что-нибудь будет еще? Отлично, мы в лагере, и... И где нам жить, блин, спрашивается? Туалет, душ. Hello. 
Полина сразу пошла ожидать в очередь чего-то. Ну, конечно, в очередь в туалет. Все куда-то разбежались. Так, ребята. Ребята, ребята. Жить-то где, блин? Ночевать где? Играть с... Тренироваться. Что это такое вообще? Что это? Дайте хоть одну какую-нибудь занюханную палатку. Грили у меня дома есть. Странно. Все очень странно. Я думал, тут хоть какой-то занюханный домик будет. Это что? Какая-то коморка. Сколько всего, кстати. Ну, на первый взгляд мне это нравится, только непонятно, где ночевать. Где ночевать, блин? Люди ходят. Спать на улице, похоже, будем. Других вариантов я не вижу. Коля не хочет встречаться с медведем, я тоже. Ой-ой-ой. Надежда Пономарева. А по тебе так и не скажешь, что Надежда Пономарева. Коля уже в туалете, что ли? Ужас! Где нам спать? Меня вот что волнует. И мы как назло сняли на двое суток. Ладно бы на денек можно было уехать домой, но... Но спать-то мы где будем? Ну ладно, будем спать с медведями. Или вломимся кому-нибудь в гости. Статуя. Интересная. Ну хорошо. В следующей серии тогда... Поис... Какой-то лесничий к нам лезет. Если у вас есть вопросы... Да, мы к тебе очень много вопросов имеем, Лидия. Но спросим мы, наверное, их все в следующей серии. И про дом, и про походы, и про все остальное. Я надеюсь, нам хоть как-то на это ответят, потому что ну, ну не может быть, что тут вообще нету никакого ночлега. Костер, костер, вон можно в костре сколько всего поделать. Ладно, это действительно интересно. В следующей серии мы, в 21 мы разберемся с этим совсем поподробнее. Ну а на этом все. Если вам было интересно, то, как обычно, не забудьте жмякнуть лайк и подписаться на каналчик, чтобы не пропустить новые видео. Коля Басков нападает на сосиски с фасолью, ну а мы прощаемся. С вами был Эрчи, всем пока-пока.